తుఫాన్ ఎంత భయపడుతుందో దాని గురించిన వార్తలు అంతకంటే ఎక్కువ భయపడతాయి ఆందోళన కలిగిస్తాయి అసలు తుఫాన్లు ఎందుకు పడతాయి తీరం దాటితే ఏమిటి దాటకపోతే ఏమిటి తుఫాన్లు తీరాన్ని తాకడానికి దాటడానికి మధ్య ఉన్న తేడాలేంటి ఈ విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం తుఫాన్లు ఎందుకు ఎలా ఏర్పడతాయి సముద్రపు నీరు ఆవరైనప్పుడు అక్కడ గాలి వేడెక్కుతుంది వేడెక్కువైన గాలి తేలిక పడి పైకి వెళ్ళిపోతుంది దీంతో అక్కడ ఖాళీ ఏర్పడి పేరణం తగ్గుతుంది అధిక పేరణం ఉన్న చోటు నుంచి తక్కువ పేరణం ఉన్న చోటుకు గాలి ప్రవహిస్తుంది పేరణం తగ్గే కొద్దీ గాలి వేగం పెరుగుతుంది సముద్ర వాతావరణంలో ఈ అలజడి ఏర్పడినప్పుడు అక్కడ పేరణం తగ్గిపోతుంది ఈ మొత్తం ప్రక్రియను ద్రోణి అంటారు ఇది స్థిరంగా ఉండకుండా వందల కిలోమీటర్లు పాకుతుంది ఇదే తుఫాన్కు తల్లి పేరణం తగ్గే కొద్దీ తీవ్రత పెరుగుతుంది ఆ పేరణం తగ్గే కొద్దీ దాని పేరు మారుతూ వస్తుంది ద్రోణిలో పేరణం తగ్గితే అల్ప పేరణం అవుతుంది ఆ తరువాత క్రమంగా వాయుగుండంగా తీవ్ర వాయుగుండంగా తుఫాను తీవ్ర తుఫాను అతి తీవ్ర తుఫాను ఇలా పేరణం తగ్గే కొద్దీ తుఫాన్ తీవ్రత పెరిగే కొద్దీ ఈ క్రమంలో పేర్లిస్తారు తుఫాన్లను ఎవరు గుర్తిస్తారు తుఫాన్లను ముందుగా అంతరిక్షంలో ఉన్న ఉపగ్రహాలు గుర్తిస్తాయి అవి పంపే ఛాయాచిత్రాలను ఇస్రోలో ఉండే శాస్త్రవేత్తలు భారత వాతావరణ శాఖలో ఉండే అధికారులు పరిశీలించి ఏ సముద్రంలో ఏ అక్షాంశం రేఖాంశం దగ్గర తుఫాన్ కేంద్రం ఉన్నదో అది ఏ దిశగా ఎంత వేగంతో కదులుతున్నదో గమనించి మనకు చెబుతారు డాప్లర్ వెదర్ రాడార్ అనే వ్యవస్థ తన పరిధిలోని ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో మేఘాల జాడును కనిపెట్టగలుగుతుంది తుఫాన్లు ఈ రాడార్ పరిధిలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ సమాచారం కూడా మనకు అందుతుంది మేఘాల తీవ్రత గాలి వేగం ఎంత ఉందో ఈ రాడార్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించినంత వరకు చెన్నై మచిలీపట్నం విశాఖపట్నం హైదరాబాద్లలో ఈ రాడార్ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వారం రోజుల ముందుగానే తుఫాన్ల గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఎక్కడ పేరణం తగ్గి అలజడి ఏర్పడుతుందో ఆ ప్రాంతాన్ని వాతావరణ శాఖ గుర్తిస్తుంది అది ఎంత వేగంగా మారుతుందో గమనిస్తూ ప్రకటనలు విడుదల చేస్తారు చాలా తుఫాన్లు దోణి నుంచి తుఫాన్గా మారడానికి నాలుగు నుంచి ఏడు రోజుల సమయం పడుతుంది కానీ కొన్ని అతివేగంగా మారుతాయి అలాంటి సందర్భాల్లో ముందస్తుగా తీవ్రతను అంచనా వేయడం కష్టమవుతుంది తుఫాన్ లోపల ఎలా ఉంటుంది మధ్యలో ఖాళీగా ఉండి చుట్టూ దట్టమైన మేఘాలు అల్లుకుని ఉండే వ్యవస్థను తుఫాన్ అంటారు అంటే పైనుంచి చూస్తే మేఘాలతో తయారైన వలయంలా ఉంటుందనుకోవచ్చు ఆ మధ్యలోని ఖాళీని సైక్లోన్ ఐ అని పిలుస్తారు ఆ ఖాళీ చుట్టూ అత్యంత బలమైన భారీ వర్షాలు కురిపించే మేఘాలు ఉంటాయి తీరాన్ని తాకడం తీరం దాటడం ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటి కదులుతూ వెళ్లడం తుఫాన్ లక్షణం అది ఎంత పెద్దగా ఉండి ఎంత వేగంగా కదులుతున్నది అనేది కీలకం సముద్రం నుంచి కదులుతూ వచ్చే తుఫాను ఎక్కడో ఒక చోట భూమి మీదకి వస్తే దాన్ని తీరం దాటడం అని అంటారు ఒక భారీ మేఘం ఒక ఊరు మీదకి వచ్చిందనుకుంటే అది వెంటనే క్షణంలో మాయమైపోదు కదా నెమ్మదిగా కదులుతూ వెళ్తుంది మేఘం వెళ్ళగానే నేడ కూడా వెళ్ళిపోతుంది తుఫాను కూడా అంతే తుఫాన్ కేంద్రం అంచులు సముద్రం నుంచి భూమి మీదకి ప్రవేశించగానే తీరాన్ని తాకిన తుఫాన్ అంటారు అది పూర్తిగా భూమి మీదకి వచ్చేస్తే అప్పుడు తీరం దాటిన తుఫాన్ అంటారు తుఫాన్ వ్యాసం యాభై కిలోమీటర్ల నుంచి ఐదు వందల కిలోమీటర్ల దాకా ఉండొచ్చు అంటే అది ఎంత భారీ తుఫాన్ అయితే తీరం దాటడానికి అంత ఎక్కువసేపు పడుతుంది ఈ తుఫాన్ సముద్రంలో ఉన్నంతసేపు దానికి బలం ఉంటుంది తీరం దాటిన తరువాత దాని శక్తి క్రమంగా తగ్గిపోతుంది సముద్ర నీటి ఉష్ణోగ్రతల వల్ల తుఫాన్లకు ఆవిరి చేరి థర్మల్ ఎనర్జీ అందుతుంది దాంతో అది మరింత బలపడుతుంది భూమి మీదకు రాగానే ఆ శక్తి అందడం ఆగిపోతుంది సముద్రంలో తుఫాన్ కదలడానికి ఏ అడ్డంకులు ఉండవు కానీ భూమి మీద చెట్లు భవనాలు కొండలు వంటివి అడ్డంగా ఉంటాయి అంతేకాదు సముద్రంలో మాదిరిగా భూమిపై తుఫాన్కు నీరు అందదు దీంతో అది క్రమంగా బలహీనపడుతుంది అప్పుడు క్రమంగా తుఫాన్ తీవ్ర వాయుగుండంగా తరువాత వాయుగుండంగా ఆ తరువాత అల్పపీడనంగా మారిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఇదంతా క్షణాల్లో జరిగిపోయేది కాదు గంట సమయం పడుతుంది తుఫాను వేగమైన గాలులతో భారీ వానలతో దట్టమైన మేఘాలతో భూమి మీదకి వస్తుంది సముద్రంలో అది ఎంత వేగంగా కదిలినా ఎంత బలంగా కదిలినా ఎంత భారీగా వాన కురిసినా ఆ ప్రభావం మనకు తెలియదు కానీ అది భూమి మీదకు అంతే బలంగా వచ్చినప్పుడు విధ్వంసం పుట్టిస్తుంది చెట్లు స్తంభాలు విరిగిపోతాయి అక్కడి నుంచి అది అలా కదులుతూ పోతూ బలహీనపడుతూ ఉంటుంది తుఫాన్ తీవ్రతను బట్టి అది భూమి మీద ప్రవేశించిన ప్రాంతాన్ని బట్టి విధ్వంసం ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే పట్టణ ప్రాంతాల్లో వస్తే ఎక్కువ నష్టం జరుగుతుంది ఖాళీ ప్రాంతాల్లో అయితే కాస్త తక్కువ నష్టం జరుగుతుంది పంట చేయలు తోటలో ఉన్న చోట మరొక రకమైన నష్టం సంభవిస్తుంది ఇక తుఫాను అధిక వ్యాసంతో ఉండి దట్టమైన మేఘాలతో ఉంటే తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుంది అన్ని తుఫాన్లు మనకు తెలియవు నిజానికి సముద్రంలో అనేక తుఫాన్లు ఏర్పడతాయి అన్నిటినీ వాతావరణ శాఖ వారు గుర్తించి వాటికి పేర్లు పెడతారు కానీ తీరం మీద ప్రభావాన్ని చూపేవి కొన్నే ఉంటాయి వాటి గురించి ఎక్కువ వార్తలు చూస్తాం 
ఇక తీరాన్ని తాకకపోయినా సముద్రంలో ఉంటూనే తీరానికి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల కూడా తీర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు గాలులు వస్తుంటాయి భారత్ను ఆనుకుని ఉన్న అరేబియా సముద్రం హిందూ మహాసముద్రం బంగాళాఖాతాల్లో తుఫాన్లు ఏర్పడుతుంటాయి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలోని అండమాన్ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా తుఫాన్లు పుడతాయి హెచ్చరికలు తుఫాన్కు సంబంధించిన ప్రమాద హెచ్చరికలు ఓడరేవులకు వేరుగా మామూలు పౌరులకు వేరుగా ఉంటాయి ఓడరేవులు సముద్రంలో ఉన్న వాటర్లకు సమాచారం అవ్వడం కోసం తీరంలో ఆపిన బోట్లకు సంబంధించిన సంరక్షణ కోసం ఈ ఏర్పాటు ఉంటుంది ఒకే తుఫాన్కు సంబంధించి ఒక ఓడరేవుకు ఉన్న హెచ్చరిక ఇంకో ఓడరేవుకు ఉండదు అలాగే ఒక ప్రాంతంలో రెడ్ అలర్ట్ ఉంటుంది మరో ప్రాంతంలో ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఉండొచ్చు తుఫాన్ తీవ్రతను బట్టి అధికారులు వివిధ రకాల హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంటారు ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ మీతో పంచుకునే అవకాశం మాకు కల్పించండి థ్యాంక్